வணக்கம் நண்பர்களே என்னோட பெயர் நம்பிக்கை கண்ணன் கஷ்டப்படாமல் எப்படி இங்கே பணம் சம்பாதிக்கிறது நிறைய பேருக்குள்ளே இருக்கின்ற கேள்வியாக தான் கஷ்டப்படாமல் எப்படி பணம் சம்பாதிக்கிறது இந்த கேள்விக்கு பதில் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முன்னாடி எதை வந்து நீங்கள் ஈஸியாக செய்கிறீங்க அப்படின்றத பார்க்கணுமே எது உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்குது அதை செய்கிறது ஈஸியாக இருக்குது அப்படின்னு யோசித்து பார்த்திங்கன்னா சில விஷயங்கள் வரும் அதில் முக்கியமாக இருக்கின்றது சினிமா பார்க்குறது அதுக்கப்புறம் அரசியல் விவாதங்கள் பார்ப்பது கிரிக்கெட் பார்ப்பது மற்றவங்களை பற்றி பேசுவது மற்றவங்களை பற்றி குறை சொல்வது கிசு கிசு பேசுவது இதெல்லாம் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்குது ரொம்ப சுலபமாக இருக்குது ஒரு எஃபர்ட்லெஸ்ஸாக இருக்குது அப்படியே சாதாரணமாக அப்படியே வரும் மிக மகிழ்ச்சியாக நீங்கள் செய்வீங்க ஈஸியாக இருக்கின்றது இது உங்களுக்கு கஷ்டமாக இருக்குது கடமையை செய்யணும்னா கஷ்டம் அது வந்து வேலைக்கு போகின்ற வேலையாக இருக்கலாம் இல்லை படிக்கின்ற வேலையாக இருக்கலாம் இல்லை ஹவுஸ் ஒய்ஃபாக இருந்தீங்கன்னா வீட்டு வேலை செய்கின்ற வேலையாக இருக்கலாம் எந்த வேலையாக இருந்தாலும் கடமை கடமை கடமையை செய்யணும் அப்படின்னா அது ரொம்ப கஷ்டம் ரொம்ப வேதனையாக இருக்குது ரொம்ப சிரமப்படுறீங்க கடமையை செய்கிறதுக்கு ஏன் சில விஷயங்கள் உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்குது இந்த நான் சொன்ன மாதிரி அரசியல் சினிமா உதாரணத்துக்கு சொன்னேன்ல அதெல்லாம் அது உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்குது ஏன் அப்படின்னா அங்கே நீங்கள் ஒரு பார்வையாளராக இருக்கீங்க பார்வையாளராக அப்படியே ஒரு படம் வருது அப்படி ஜாலியாக பார்க்குறீங்க இல்லை ஒரு அரசியல்வாதி இல்லை ஒரு அரசியல் விவாதங்கள் இதெல்லாம் வந்து நல்லா மகிழ்ச்சியாக பார்க்குறீங்க பார்வையாளர் என்ன வேணாலும் கருத்து சொல்ல முடியும் அவங்கள என்ன வேணாலும் விமர்சிக்க முடியும் அவங்க திரும்ப உங்களை எதுவும் சொல்ல போகிறது இல்லை நீங்கள் யாருனே அவங்களுக்கு தெரியாது ஸோ அந்த ஒரு ஃப்ரீடம் இருக்குது ஒரு சுதந்திரம் இருக்குது நல்லா ஜாலியாக ஒரு மகிழ்ச்சியாக ஈஸியாக உங்களால் பண்ண முடியுது காரணம் பார்வையாளர் ஆனால் கடமையை செய்யணும் அப்படின்னா கஷ்டமாக இருக்குது ஏன் அப்படின்னா அங்கே நீங்கள் ஒரு பங்கேற்பாளர் நீங்கள் ஒரு பார்ட்டிசிபண்ட்டாக இருக்கீங்க நீங்கள் தான் அது பொறுப்பு இது தான் உங்கள் கடமைன்னா அதை நீங்கள் தான் செஞ்சாகணும் வேறு வழி கிடையாது யார் மேலேயும் எதுவும் பழி சொல்ல முடியாது நீங்கள் தான் செஞ்சாகணும் அப்படின்ற போது அங்கே ஒரு பங்கேற்பாளராக இருக்கீங்க அங்கே கஷ்டம் ஏற்படுது அச்சச்சோ இதை எப்படி பண்ணுறது எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னு ஒரு பயம் சரிங்களா இந்த ஒரு புரிதல் உங்களுக்குள் ஏற்பட வேண்டும் அடுத்தது பங்கேற்பாளராக மாறும்போது ஏன் உங்களுக்கு இவ்வளோ கஷ்டம் ரெண்டு விஷயங்கள் இருக்குங்க முதலாவது வெற்றி பெற வேண்டும் இந்த கடமையை சிறப்பாக செய்ய வேண்டும் பெரிய சாதனை நிகழ்த்த வேண்டும் அப்படின்ற ஒரு ஒரு கட்டாயம் ஏன்னா சமுதாயம் அப்படி தானே சொல்கிறாங்க எல்லாருமே வெற்றி 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 அதுதான் ரொம்ப முக்கியம் வாழ்க்கையில் அதுதான் முக்கியம் கடமையை சிறப்பாக செய்ய வேண்டும் அதுதான் வெற்றி ஸோ அதனால் அதில் வந்து ரொம்ப ஒரு ப்ரெஷர் ஒரு பேர்டன் ஒரு சுமை வெற்றி பெற்றி ஆக வேண்டும் அப்படின்ற ஒரு ஒரு மிக பெரிய ஒரு சுமை வெற்றி பெறணும் ஜெயிக்கணும் 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 அப்படின்ற ஒரு சிந்தனை உங்களுக்குள்ளே ஓடிக்கிட்டு இருக்குல்ல அதிலேயே பாதி சக்தி வீணாக போயிடுது உங்கள் எனர்ஜி வேஸ்ட் ஆகிடுச்சு மிச்சம் இருக்கிற மீதி எனர்ஜியை வச்சு நீங்கள் செய்ய பார்க்குறீங்க முடியல இந்த கடமையே செய்ய முடியல ஸோ வெற்றிக்கு அதிக அளவு முக்கியத்துவம் கொடுப்பதால் இது வந்து பங்கேற்பாளராக இருப்பது சிரமமாக இருக்குது கடமையாக செய்வதில் சிரமம் இருக்கின்றது ரெண்டாவது விஷயம் என்ன அப்படின்னா தோல்வி பயம் வெற்றிக்கு அதிக அளவு முக்கியத்துவம் கொடுக்கறதுனால தோல்வி பயம் வந்துடுது இந்த வேலையை நம்மளால் சிறப்பாக செய்ய முடியலன்னா வீட்டில் இருக்கவங்க குறை சொல்லுவாங்களே சமுதாயம் குறை சொல்லுமே அப்படின்ற ஒரு தோல்வி பயம் குற்ற உணர்ச்சி தோத்துட்டா என்ன ஆகும் தோத்துட்டா என்ன ஆகும் தோத்துட்டா திரும்ப நம்மளால் மீண்டு வர முடியாது திரும்ப நம்மளால் வெற்றி பெற முடியாது அப்படின்ற ஒரு பயம் இந்த ரெண்டு விஷயம்தான் உங்களோட கடமையை மகிழ்ச்சியாய் செய்ய விடாமல் தடுக்கின்றது ஒரு பங்கேற்பாளராய் உங்களால் இருக்க முடியல இந்த ரெண்டு விஷயத்தை நம்ம இப்படிங்க சரி செய்வது முதலாவது வெற்றிக்கு அதிக அளவு முக்கியத்துவம் கொடுக்குறீங்க ரெண்டாவது தோல்வி பயம் இது ரெண்டுமே நீங்கணும் அப்படின்னா நீங்கள் ஒரு விஷயம் பண்ணணும் என்ன அப்படின்னா நீங்கள் என்ன செய்யணுமோ உங்களோட கடமை படிப்பதாக இருக்கலாம் வேலைக்கு போகிறதாக இருக்கலாம் வீட்டு வேலையாக இருக்கலாம் இதுவாக இருந்தாலும் அதில் முழு கவனத்தோட முழு மகிழ்ச்சியோட நீங்கள் செய்யணும் அதுதான் வெற்றி கிடைக்க போதில்ல ரிசல்ட்டு உங்களோட வேலையை செஞ்சோன்னா ஒரு ரிசல்ட்டுன்னு ஒன்று இருக்குல்ல 
அது என்னவாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல அது வெற்றியாக இருந்தால் அது கூடுதல் போனஸ் அது தோல்வியாக இருந்தால் பரவாயில்ல ஏன்னா அந்த வேலையை செய்யும் போது அதற்கான மகிழ்ச்சி கிடைத்து விட்டது அதற்கான வெற்றியும் கிடைத்து விட்டது அந்த ரிசல்ட்டை பற்றி நீங்கள் கவலைப்படவே இல்லை எனவே ரிசல்ட்டை பற்றி கவலைப்படாததுனால அந்த வேலையை உங்களால் சிறப்பாக செய்ய முடியும் ரிசல்ட்டை பற்றி கவலைப்படாததுனால தோல்வி பயம் உங்களை தொந்தரவு பண்ணாது தோல்வி பயம் உங்களை அச்சுறுத்தாது தோல்வி பயம் உங்களுக்குள்ளே ஒரு வருத்தத்தை ஏற்படுத்தாது ஏன்னா ரிசல்ட்டை பற்றி நீங்கள் கவலைப்படலை முடிவுகளை பற்றி நீங்கள் கவலைப்படலை என்ன வேலை செய்யணுமோ அதை கவனமாக செய்யணும் மகிழ்ச்சியாக செய்யணும் அதுதான் உங்களுக்கு மகிழ்ச்சி அதுதான் உங்களுக்கு வெற்றி அப்படின்ற புரிதல் ஏற்படும் போது ரிசல்ட் கவலை இல்லை முடிவுகள் கவலை இல்லை அதனால் தோல்வி பயமும் உங்களை தொந்தரவு செய்யாது எனவே இதுதாங்க தீர்வு ஒரு வேலையை மகிழ்ச்சியாக செய்ய ஆரம்பிப்பீங்க ஒரு வேலையை ஆனந்தமாக செய்ய ஆரம்பிப்பீங்க அப்படி செய்ய ஆரம்பிக்கும் போது உங்களோட அந்த சக்தி அதிக அளவில் வீணாகாது அந்த வேலையில் முழு கவனம் இருக்கும் போது கொஞ்சம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தான் அந்த சக்தி செலவாகும் ஸோ நாள் முழுக்க உற்சாகமாக இருக்க முடியும் செய்கின்ற வேலையை சிறப்பாக செய்ய முடியும் செய்கின்ற வேலையை சிறப்பாக செஞ்சிங்கன்னா பணம் அதிக அளவில் வர தொடங்கும் பணம் அதிக அளவில் உங்களை வர தொடங்கும் பெரிய ஒரு செல்வந்தராக வருவீங்க இது தாங்க கஷ்டப்படாமல் பணம் சம்பாதிப்பதற்கு வழி இதைத்தான் நீங்கள் செயல்படுத்த வேண்டும் செயல்படுத்தும் போது கஷ்டப்படாமல் பணம் சம்பாதிக்கலாம் ஏன்னா இந்த செயல்களையும் நீங்கள் மகிழ்ச்சியாக செய்யறீங்க செய்கின்ற வேலையை மகிழ்ச்சியாக செய்கிறீங்க மனநிறைவாக செய்வீங்க மகிழ்ச்சியாக செய்யும் போது மனநிறைவாக செய்யும் போது அந்த வேலை சிறப்படையும் சிறப்படையும் வேலைகளுக்கு அதிக அளவில் பணம் வர தொடங்கும் பெரிய செல்வந்தராக உங்களால் ஆக முடியுங்க என்னோட மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள் இப்போ கமெண்ட் பதிவு பண்ணுற நேரம் வந்துருச்சுங்க நான் சொல்ல நான் சொன்ன தீர்வை நீங்கள் நடைமுறைப்படுத்துவீங்களா செயல்படுத்துவீங்களா அப்படின்னு தெரியப்படுத்துங்க ஒருவேளை முடியாது அப்படின்னா அதற்கு என்ன காரணம் அதை பதிவு பண்ணுங்க தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நான் ஆர்வமாக இருக்கேங்க நீங்கள் வாட்ஸ்அப்பில் இருந்தீங்கன்னா எனக்கு ஒரு மெசேஜ் அனுப்புங்க தினமும் பயனுள்ள வாசகங்கள் உங்களோட ஃபோனுக்கு வந்து சேரும் வாழ்க்கையை மாற்றும் பயணம் மற்றும் இதர பயிற்சிகள் லைஃப் கோச்சிங் இது சம்பந்தமான விவரங்கள் கமெண்ட்லேயும் டிஸ்கிரிப்ஷன்ல இருக்குங்க இவ்வளவு நேரம் இந்த வீடியோவை பொறுமையாக பார்த்த உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றி வணக்கம்